असलम एंड गुड मॉर्निंग माई लवली एंड चार्मिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास फर्स्ट ई वी एस टूडे वी आर गोइंग टू रीड द पार्ट टू ऑफ द थर्टीन चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम हम कौन सा पढ़ेंगे अब एनिमल किंगडम का पार्ट टू पढ़ेंगे तो बच्चों आप क्या करोगे अभी अपनी ई वी एस की टेक्स्ट बुक निकालो उसमें चैप्टर नंबर थर्टीन ओपन करो और पेज नंबर कौन सा है पेज नंबर सिक्सटी तो अभी हम क्या पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे द एनिमल किंगडम और चैप्टर का नंबर क्या है बच्चों इट इज पेज नंबर चैप्टर नंबर थर्टीन ओके तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के साथ में पेंसिल भी रखनी है क्योंकि आप मेरे पीछे पीछे पढ़ने वाले हो ठीक है अब आप ओपन कर ली बुक्स येस वेरी गुड नाउ इन द स्क्रीन वॉट यू आर सींग आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन में चैप्टर का नेम द एनिमल किंगडम फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था ना एनिमल किंगडम उसमें हमने क्या क्या किया था हमने हॉर्स की स्पेलिंग लिखी थी फिश की स्पेलिंग लिखी थी और ऑक्टोपस की स्पेलिंग लिखी थी लिखी थी ना याद आया आपको फिर हमने क्या किया था क्या पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स कौन से होते हैं जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं वो और जो एनिमल्स को हम अपने घर में पालते हैं तो जिनको हम पालते हैं अपने घर में उनको क्या बोलते हैं पेट्स बोलते हैं और जो जो एनिमल्स जंगल में होते हैं उनको क्या बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि एनिमल्स लिविंग इन द जंगल अब कौन कौन से एनिमल्स कौन कौन से जो जानवर होते हैं ना वो कहाँ पे रहते हैं जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था तो पहला एनिमल मैंने आपको कौन सा बताया था टाइगर उसका कलर क्या होता है येलो कलर और उसमें क्या होते ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं उसकी बॉडी पे दूसरा कौन सा था राइनासोर्स था तीसरा कौन सा था थर्ड वन वॉज एलिफेंट एलिफेंट आपने देखा है ना आपने देखा ही होगा एलिफेंट ठीक है और वो बहुत बड़ा होता है नाउ द फोर्थ वन वॉज जिराफ फोर्थ जो पिक्चर दिखाई थी मैंने आपको किसकी दिखाई थी जिराफ की दिखाई थी और मैंने आपको क्या बताया था कि उसका नेक कैसा होता है बहुत लंबा होता है और उसको हम क्या बोलते हैं ही इज द टॉलेस्ट एनिमल वो सबसे टॉलेस्ट एनिमल कहलाता है और उसके बाद मैंने आपको कौन सी पिक्चर दिखाई थी लॉयन की पिक्चर दिखाई थी यस लॉयन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं शेर बोलते हैं तो और लॉयन को और क्या कहा जाता है जल्दी बच्चों क्या बोला जाता है बताओ मुझे उसको क्या बोला जाता है वेरी गुड ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल जंगल का उसको राजा बोला जाता है क्यों बोला जाता है उसको जंगल का राजा आपको पता है क्योंकि ही इज द वी इज द स्ट्रोंगेस्ट एनिमल वो ताकतवर जानवर है तो उसको क्या बोलते हैं जंगल का राजा बोलते हैं ठीक है बेटो तो अब आप लोग को सब याद आया ना कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था हमने पिक्चर्स के नेम लिखे थे और एक बार हम स्पेलिंग्स फिर से पढ़ लेते हैं ठीक है बच्चो हॉर्स की स्पेलिंग क्या है एच ओ आर एस ई हॉर्स फिश की स्पेलिंग क्या है एफ आई एस एच फिश और ऑक्टोपस की स्पेलिंग क्या है ओ सी टी ओ पी यू एस ऑक्टोपस ओके बेटा ये तीन स्पेलिंग मैंने कल आपको लिख के दिखाई थी तो आपने लिख ली होगी अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी है तो आज लिख लेना फिर हमने किसके बारे में पढ़ा कौन कौन सा एनिमल्स हमें जंगल में दिखाई देते हैं या जंगल में रहते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था उसके हम उनके बॉडी के कलर्स कौन से होते हैं वो कौन से एनिमल कहलाते हैं मींस कोई क्या कहलाता है टॉलेस्ट एनिमल है उसमें से कोई ह्यूज एनिमल है अब ह्यूज एनिमल कौन सा है उसमें से एलिफेंट है मतलब बहुत बड़ा और टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है जिराफ है और टाइगर क्या है उसमें टाइगर जो है वो नेशनल एनिमल है हमारा और लॉयन क्या है वो किंग ऑफ द जंगल जंगल का राजा कहलाता है नाउ वी विल गो ऑन द पेज नंबर सिक्सटी एट दिस इज योर सेकेंड पार्ट अब आपको मेरे पीछे पीछे इसको पढ़ना है पेंसिल रखो या अपनी फिंगर रखो और फिर पढ़ना स्टार्ट करो एनिमल्स लिविंग विथ अस एज पेट्स Animals living with us as pets, dogs, cats, fishes, parrots, and rabbits are common pet animals 
our pets are like our friends. Now again student, आपने पढ़ा मेरे पीछे पीछे फिर से पढ़ो एक बार एनिमल्स लिविंग विथ अस एज पेट्स ओके तो अब हम एक मैं आपको एक एक पिक्चर दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि कौन कौन से एनिमल पेट्स कहलाते हैं और उनको हमको कैसे उनको उनकी केयर करनी होती है इन द फर्स्ट पिक्चर अब आप फर्स्ट पिक्चर में देखो गर्ल क्या कर रही है डॉग को ली है तो डॉग को हम अपने घर में पाल सकते हैं एज ए पेट उसको रख सकते हैं तो वो क्या कर रही है मॉर्निंग में वो खुद वॉक कर रही है जॉगिंग कर रही है और साथ में अपने डॉग को भी लेके गई है क्यों लेके गई वो बाहर डॉग को ताकि डॉग जो है बाहर जाके फ्रेश हो सके अभी हम डॉग को अपने टॉयलेट में तो नहीं ले जा सकते ना बच्चों तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको आउटसाइड एरिया में ले जाना पड़ेगा ताकि वो फ्रेश हो जाए ठीक है तो इससे दो काम हो गए ना गर्ल्स के नाउ द नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट सी इन द पिक्चर आप देख रहे हो वो बॉय क्या कर रहा है कैट को क्या दे रहा है मिल्क दे रहा है कैट को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है दूध पसंद है ना कैट को सबसे ज़्यादा तो डॉग उसको क्या कर रहा है अब उसका क्या ध्यान रख रहा है उसके खाने का ध्यान रख रहा है पहली पिक्चर में गर्ल उसका क्या कर रही थी उसके फ्रेश होने का मीन्स वो कैसे फ्रेश हो सके वो ले उसकी उसने वो केयर की अब सेकेंड पिक्चर में बॉय उसकी पेट की कैसे केयर कर रहा है उसको खाना खिला के उसको उसका फेवरेट जो फूड है वो उसको दिया है और इस तरीके से वो उसको खाना खिला के उसकी उसको उसकी केयर कर रहा है ओके okay, स्टूडेंट अब आपको समझ में आया ना कि हमें पेट्स को अगर अपने घर में पालना है तो हमें उनकी केयर कैसे करनी है हमको उनको उनके उनके फ्रेश होने का ध्यान रखना है उनके खाने का ध्यान रखना है अब हम थर्ड पिक्चर में देखेंगे कि <coughs> क्या देख रहे हो आप थर्ड पिक्चर में पहले आप मुझे बताओ बताओ बच्चों क्या है थर्ड पिक्चर में यस यू आर राइट बेटा थर्ड पिक्चर में क्या है फिश टैंक है उसमें अलग अलग कलर के फिशेस दिख रहा है ना आपको तो बॉय क्या कर रहा है अभी फिश जो है पानी के अंदर है पर उसको खाना कैसे मिलेगा फिश को क्योंकि वो तो टैंक में है ना तो क्या करना पड़ेगा हमें उसको खाना देना पड़ेगा तो फिश के लिए जो ग्रेन्स आते हैं ना वो हमें बाज़ार में मिलते हैं तो वो हमें उनको टाइम टाइम से देना पड़ता है जैसे हम दिन में तीन टाइम खाना खाते हैं ना ऐसी फिशेस को भी टाइम टाइम पे उनके ग्रेन्स देने पड़ते हैं और उनके फिश टैंक को हमेशा साफ रखना होता है ओके स्टूडेंट नाउ वी विल रीड अगेन वी विल रीड सम लाइंस आर देयर वी शुड टेक ग्रेट केयर ऑफ आवर पेट्स अब आपको ये मेरे पीछे पीछे पढ़ना है यू हैव टू कीप योर फिंगर्स और यू हैव टू कीप द पेंसिल ओवर इट नाउ द फर्स्ट वन इज पहला क्या है We should feed them at regular intervals. We should feed them at regular intervals. मतलब हमें थोड़े थोड़े टाइम पे उनको खाना देते रहना है क्यों क्योंकि वो नहीं बता सकते कि वो भूखे हैं पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है Now second point is we should bathe them regularly. We should read after me बेटा आपको मेरे पीछे पढ़ना है We should बेथ देम रेगुलरली हमें उनको टाइम टाइम पे नहलाना है रोज का रोज उनको बात देनी है थर्ड वन इज वी शुड टेक देम आउट फॉर वॉक्स वी शुड टेक देम आउट फॉर वॉक उनको हमें बाहर लेके जाना है घुमाने के लिए वो घर के अंदर अगर बंद होंगे तो क्या हो जाएंगे बीमार हो जाएंगे वी शुड टेक दैम टू आ वेटरेनियन फॉर हेल्थ चेकअप अब वेटरेनियन कौन होता है बच्चों जो जानवरों का डॉक्टर होता है ना उसको वेटरेनियन कहा जाता है वो सिर्फ जानवरों का ही इलाज करता है तो हमको उनके हेल्थ चेकअप के लिए जैसे हम अपने हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं ना ऐसे हमें जानवरों को भी उनके पास में उनके डॉक्टर के पास लेके जाना है वी शुड रीड आफ्टर मी बेटा वी शुड टेक दैम टू आर वेटरेनियन For health checkup. Again, repeat the spelling of veterinarian. V e t e r i n a r i a n. It is called veterinarian. Okay, beta. Now in this picture, अभी आप इस picture में देखो. Mother है और वो girl है. वो कैसे care कर रही है अपने puppy की? वो उसको क्या करा रही है? आप देख सकते हो ना कि उनके पास उनके पास में क्या रखा है? एक bucket रखा है. Bucket में पानी रखा हुआ है 
ढेर सारा पानी लिया है उनने अब वो जो गर्ल है जिसने उस तो डॉग को डॉग का जो बेबी होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं ही इज़ कॉल्ड अ पपी हम उसको पपी बोलते हैं तो वो क्या कर रही है पपी को नहला रही है उसको बाथ दे रही है तो ये भी केयर हुई ना अभी हमने पढ़ा था ना कि हमें पेट्स की कैसे केयर करनी है तो वो एक ये तरीका है जिसको आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि वो अपने पपी को बाथ दे रही है इससे वो क्लीन रहेगा ओके स्टूडेंट्स नाउ द नेक्स्ट इज वेयर डू एनिमल्स लिव रीड आफ्टर मी अगेन वेयर डू एनिमल्स लिव वेयर डू एनिमल्स लिव एनिमल्स कहाँ रहते हैं अब क्या एनिमल्स के घर होते हैं बच्चों अब आप सोच रहे हो अरे एनिमल्स के भी घर होते हैं येस एनिमल्स आर ऑल्सो हैविंग द होम पर उनके घर हमारे घर के जैसे नहीं होते हैं उनके अलग टाइप के घर होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तब आप उसके बारे में पढ़ोगे नाउ एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर एनिमल्स कहाँ रहते हैं लैंड के ऊपर भी लैंड मीन्स जमीन के ऊपर भी और वाटर में भी रहते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ लैंड एनिमल्स एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स नाउ एनिमल्स हु आर लिविंग ऑन लैंड जो जमीन पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं लैंड एनिमल्स बोलते हैं अब आप देख रहे हो ना एलिफेंट एलिफेंट कहाँ पे रहता है जमीन पे रहता है ना जमीन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं लैंड बोलते हैं तो एनिमल्स जो लैंड के ऊपर रहते हैं उनको हम लैंड एनिमल बोलेंगे और जो पानी के अंदर होते हैं उनको हम वाटर एनिमल्स बोलेंगे तो अभी एलिफेंट कौन सा एनिमल है लैंड एनिमल है और ये कौन सा एनिमल है हमने इसके पहले पढ़ा था ना मैंने अभी आप आपको इससे पहले बताया था ना फर्स्ट पार्ट में ही इज़ अ ह्यूज एनिमल ये बहुत बड़ा जानवर कहलाता है आप देख सकते हो ना पिक में दिख रहा है ना आपको कि ये एनिमल कितना बड़ा होता है और एलिफेंट की स्पेलिंग क्या है ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट ओके नाउ द नेक्स्ट पिक्चर अभी ये कौन है आप बताओ ये तो आप हमेशा देखते हो आप कहीं भी बाहर जाते हो आपके घर के आसपास भी ये दिखाई देती है अब आप बताओ मुझे कि ये कौन है ठीक है अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना होगा कि ये क्या है ठीक है अब ऐसे तो आपको अभी पिक में दिख जाएगा कि उसका क्या नाम है तो भी आप मुझे बताना ओके इसको क्या बोलते हैं इट इज़ अ काऊ ठीक है और इसका हम क्या करते हैं काऊ हमें क्या देती है मिल्क देती है और मिल्क पीने से क्या होता है हमारे अंदर ताकत आती है ओके स्टूडेंट्स तो ये क्या है इट इज़ ऑल्सो अ लैंड एनिमल ये भी लैंड एनिमल है क्योंकि ये कहाँ पर रहती है ज़मीन के ऊपर रहती है तो इसको भी लैंड एनिमल बोला जाता है और काउ की स्पेलिंग क्या है जल्दी बोलो मेरे पीछे क्या है काउ की स्पेलिंग आपको आती है ना येस वेरी गुड काउ की स्पेलिंग है सी ओ डब्लू ओके स्टूडेंट्स डिड यू गॉट इट नाउ द नेक्स्ट पिक्चर चलो जल्दी बताओ ये क्या है वेरी गुड वेरी नाइस हीर इट इज़ अ टाइगर ये क्या है इसको क्या बोलते हैं कौन सा एनिमल बोलते हैं इसको वेरी गुड ही इज़ कॉल्ड अ नेशनल एनिमल ये हमारे को ये हमारा नेशनल एनिमल है और इसका कलर कौन सा है ये येलो कलर का है और इसके बॉडी में कौन से कलर के स्ट्रिप्स होते हैं ब्राउन या ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होते हैं येस बेटा येस अभी इसको हम इसकी स्पेलिंग पढ़ के बताओ आप मुझे आपको स्क्रीन में दिखे उससे पहले ही मुझे स्पेलिंग बताओ इसकी येस वेरी गुड द स्पेलिंग ऑफ टाइगर इज टी आई जी ई आर टाइगर ओके स्टूडेंट्स ये भी कौन सा एनिमल है ये भी लैंड एनिमल है ओके okay? आपको समझ में आया ना कि जो जानवर लैंड के ऊपर रहते हैं उनको हम कौन सा एनिमल बोलते हैं लैंड एनिमल बोलते हैं अभी हमने कौन कौन से लैंड एनिमल्स पढ़े जल्दी से आप एक बार मुझे बता दो कौन कौन से लैंड एनिमल्स हमने पढ़े अभी एलिफेंट काव टाइगर ओके और भी लैंड एनिमल्स होते हैं बेटे बेटा अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना और कौन से लैंड एनिमल्स हैं उनके नाम आपको लिख के मुझे बताने हैं सो द स्टूडेंट दिस वाज द एंड ऑफ द पार्ट टू आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आ गई ना अब आप अपनी सी डब्ल्यू करो
ओके बेटा हैव अ नाइस डे थैंक यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड ऑल्सो कम्प्लीट योर सी डब्ल्यू अल्लाह हाफिज़